Jo, da sind wir da bei Tales of Xilia. Beim letzten Mal sind wir weiter durch das Forschungslabor gegangen, haben die Lanze von Kresnik gefunden, die Miller aber gleich äh, ihrer Geister beraubt hat, weswegen sie nun ein kleines bisschen machtlos ist. Ähm, man sieht es auch halt an ihren ja, KP und TP, es ist ein bisschen weniger geworden. So, jetzt kann ich aber auch, was man auch machen kann, man drückt einfach auf Select und dann sieht man, es wird automatisch so ein paar Sachen ja, gemacht. Und zwar wird es, glaube ich, immer daran nachgegangen, dass man genau diesen hier, der halt so ein bisschen extra etwas, ja, etwas anders aussieht, äh, geht lernt. Ich werde jetzt aber einfach immer versuchen, alles Mögliche zu lernen. Es wird auch bei äh, jedem auch immer wahrscheinlich genauso ablaufen, dass ich dann halt immer so mache, dass... Ja... Einfach immer genau gleich abgehen. Sagen wir erstmal hier so ein bisschen und da so ein bisschen. Also im Endeffekt wird da kein großer Unterschied sein. So, ach, sie ist noch zwei Level höher. Deswegen hat sie noch so viele Punkte gehabt. So, und ich kann noch eine Fertigkeit sehen. So, sie hat nicht gerade viel. Wir packen mal Ausdauer und Zauberschutz rein. Er hat noch gar nichts. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch noch drei Steine gelernt. Gut. So, dann wollen wir mal jetzt äh, weitergehen. In der Zwischenzeit wurde gesagt, halt, wo der Hafen ist. Und wir sehen es halt auch hier oben. Da wäre die Uni gewesen, da fängt man quasi mit Jude an. Und wir wollen halt da rechts hin. Was der Arkel und Sumpf ist, oder was man zum Beispiel hier unten, äh, nicht hier, da die Barnauer Hochstraße ist, das können wir ja lassen. Da kommt man später erst hin. Kennst du mal mit dem, wenn man die anredet? Ja, kommt man sogar wirklich. So. Ah, das wird zu Grave dann. Und das ist halt dann die Version, die kommt. Na, ja, noch kann sie nicht so richtig kombinieren. Ja, ich glaube, die Kämpfe lasse ich jetzt erstmal eine Weile. Und zwar, bis wir... Also sie lernt natürlich später noch, dass sie... Ja, richtig kämpfen kann, sage ich mal. Bis dahin... Kann ich es aber müssen lassen. Vor allem, wenn ich keine TP habe, um irgendwas zu machen. Eine Blume am Kopf? Hey, und Level Up für unseren lieben Jude. Mit 3 WP. So, schnell mal eben die Punkte verteilen. Dann lernt er hier auch, glaube ich, jetzt erstmal Ausdauer. So. Nebenbei die Sachen hier selbst sieht man auch, die geben Bewegung plus so und so viel und so. Hier wäre es zum Beispiel Geschicklichkeit. Hier haben wir Psyche. Psyche, das ist quasi die Verteidigung gegen die A-Arts, also die Magie-Arts, sag ich mal. Hier haben wir halt Intelligenz für die A-Arts. Ja, hier halt ganz normal Stärke für den physischen Angriff und Vitalität für die Verteidigung. Gleichzeitig gehen auch halt die Verteidigungswerte auch ein bisschen auf den Angriff und umgekehrt. Also hier sieht man, erhöht den Angriff stark und leicht die Verteidigung. Hier erhöht halt Verteidigung stark und den Angriff und bei den anderen beiden genauso. Genauso halt auch die Geschicklichkeit erhöht ein bisschen den Artangriff und die Beweglichkeit erhöht und halt auch Verteidigung. Das gleiche dann halt bei Bewegung für physisch. Ich habe noch Punkte. Achso, ich habe noch einen übrig. Ja, dahin. Und man sieht halt immer links dann, wenn da bei der Liliumkugel steht, sie ist bereit, dass dann, äh, ja, dass man da noch ein bisschen was verteilen kann. So. Ja, turn right. Okay, ich kann da noch nicht rein. Ähm, oder? Jetzt muss ich kurz mal gucken. Also ich habe eine Liste hier gestellt. Mit äh, Sidequests, die man halt verpassen kann. Ich möchte halt in diesem Playthrough halt auch die Trophäe dafür bekommen, für die Sidequests. Ne, kann ich nicht. Okay. Und es gibt halt hier und da ein paar Sidequests, die man halt verpassen kann. Und die möchte ich diesmal doch mitnehmen. Aber die kann man mit Miller, also die eine, die ich jetzt hier machen wollte, erst sehr viel später machen. Mit Jude hätte man die schon machen können, weil man muss dafür halt in die Uni. Und wie gesagt, Jude fängt halt in der Uni an. Deswegen ist es da noch sehr passend. So. More Cutscene Time! You two! Stop right there! 
Huh? What's going on? Doctor? Dr. Jude? From a medical school? Mr. Eldon? Is that you? Wh what's going on here? I can't believe you are the one we're looking for. Jude Mathis, I have a warrant for your arrest. There's one for her, too. I'm authorized to use force if necessary. But I don't want to hurt you. But wait, just hold on a minute! We may have done a little breaking and entering, but that hardly makes us public enemy number one! So much for that. It looks like they're not listening. Mr. Eldon! I'm sorry. But I'm afraid I have my orders. Jude, I can't let them capture me. I have to resist. Then we'll do it the hard way. Go on, get her! This is goodbye, Jude. Forgive me for all of this. Think your next move over carefully, Doc. The more trouble you give us, the harder your sentence. It's just that I just wanted to. Well, aren't these military types brave? Protecting the world from pipsqueaks like you. Uh, who are you? Save the chit-chat for later. Your lovely lady friend's about to set sail, you know. Wait, but I... Listen close, kid. The military issued your warrant, and with the Military Powers Act invoked, you're an ex-marked criminal. If they catch you, you'll face... execution. What? Execution? Look at that! Come on. I hope you're sturdier than you look. What's going on here? The military's doing drills or something on shore. They were just getting out of their way. Come on, do you really think a pipsqueak, a pretty girl, and a dashing man like me would be up to no good? Um... It's Alvin. Huh? That's my name. You said that you're Jude, right? Uh, yes sir. And this is Mila. Hang in there, kid. Ein ziemlich cooler Charakter, der Elvin, finde ich. So, wir speichern. Nebenbei, der Typ, der uns da festnehmen wollte, der Elvin, das ist ein Patient von Jude. Jude arbeitet nebenbei noch all, so ein bisschen als Arzt in der Praxis dort, weil er eh schon kurz vorm Abschluss steht. Und, ja, Elvin... Moment. Und Elvin hat er dann gerade ja, zu Beginn der Geschichte in der Cutscene auf Jude's Seite noch behandelt. So, jetzt gehen wir weiter. Is he planning to grill us the entire voyage? What do you expect? We don't have any sort of identification. Speak for yourselves. Hätte sie mal eine Geister-ID gehabt. I can't believe we're heading to Ajul. Look, we're leaving Fenmont Spirit Climb. You said you're a med student. <laughs> Didn't expect that. Hey, can I ask you something? Why did you save us? What's in it for you? Well, cash, of course. How does saving us make you money? Simple. I figure you must be in serious trouble if the military's after you. Now that I've swung to your rescue and impressed you with my daring do, I can charge you for my services. 
Charge us what? I'm nearly broke. Same goes for me, I'm afraid. <laughs> Seriously? I take more than just cash, you know. Don't you have any precious metals? Jewels? Rich relatives about to croak? Nothing on me. Everything happens so fast. I doubt I have anything that would sell for a high price either. What exactly do you do, Alvin? You look like a soldier, but you sure don't act like one. <laughs> You're on the right track, kid. I'm a mercenary. It's better than being a soldier. We don't have to follow orders. We set our own hours, and we help people. For a price. Well, it would seem like you helped us for free. Ah, uh, well, it's a risk of the trade. Maybe I'll find some paying customers in Anjou. Sorry about that. Charity work. Wonderful. Are we there yet? <sighs> Unser netter Söldner. Alvin. Hilf doch immer gerne aus. So sieht doch aus. It's hard to believe we're in a whole different country. Although it feels just like home. Hmm? Well, this part of Ajul is hardly what I'd call exotic. Huh. Hey, there's a map. Let me check it out for a bit. Brave kid. The way he plays it cool. Decided to make the best of it, has he? He's not as immature as he looks. Would it kill you to show a little concern? I mean, you dragged him into this, right? He insisted on helping me. I told him again and again to go home, but he wouldn't listen. He's here of his own accord. <laughs> I see. He believes he got himself into this mess, so now he has to put on a brave face. Either way, he's still acting like an adult. North of here. Hmm. So? You leaving now? No. Alvin, you must be well versed with the sword. Mercenaries like you must have some battle chops. Well, yeah, of course. Could you teach me how to use one? I don't have the four to back me up anymore. If I can't wield a sword, what's left? The four? Not sure I follow. But I'd be more than happy to teach you. If only you had some cash. So you won't help? Here, how about we make some moolah while I train you? What do you mean? Well, there's got to be some paying customers here in the Sea Haven, right? Let's take a look around. So, genau, und jetzt beginnen halt die Nebenereignisse an einer Person wie der da. So, wow, Level 6 ist er schon. Unser Elvin. Hey there. You've got a request, right? How about letting us handle it? Oh, you're mercenaries. Oh, perfect timing. What kind of request? Someone's got a problem with monsters. And we get paid to solve their problem. Oh. So by taking on these jobs, you get the reward, and I get the practice. Right. Everybody wins. Well, except the monsters. Und shoot. Er bekommt nichts. Okay. Hit us with the details. Some monsters we've never seen before are lurking near a lake west of the Sea Haven. A lot of people depend on that lake for water, so those monsters have become a real nuisance. I'm looking for someone to exterminate the beasts. What's the reward? Cash, of course. You heard the woman. Thoughts? Sounds fine to me. Fighting monsters will be good training. Excellent. 
Now these beasts are no pushovers, so please watch yourselves. Ja, das passt schon. About your sword training. The monsters aren't just going to stand there like training dummies, you know. We should go over some basics first. I appreciate it. Ready your sword. Well, that'll do. You have my gratitude. So, nun dürfte sie, glaube ich, auch richtig Kombos machen können. Shall we go? Wait, Jude. Take a moment to consider your situation. You don't have to stay with me anymore, you know. Uh, right. Now that we've crossed the border, it'll be a while before any pursuers from Rashugal get here. What are you suggesting? Just that he still has some time to think things over. Sorry, I'll make up my mind by the time you set off. Okay, very well. Let's go and complete that request. You thought you were doing the right thing. Now you're on the run. That's a pretty tough lesson for a kid your age. Yeah. But I brought it upon myself. So, jetzt kann ich auch kurz mal zeigen. Ereignisliste. Äh, in Arbeit. Toll, steht nicht drin. Na, wobei stimmt, das ist jetzt eine Hauptmission, deswegen steht es da noch nicht drin. Gut, dann würde ich sagen, das war's mal von dieser Folge. Die Plauderei schauen wir uns dann erst beim nächsten Mal an. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.